என் அன்பு தேவ ஜனமே சில காரியங்களுக்கு நம்ம நோ சொல்ல பழகணும் சில காரியங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க பழகணும் சில காரியங்களுக்கு கதவை மூட பழகணும் கிறிஸ்தவன் எல்லாத்துக்கும் சொல்லக்கூடாது கூடுமான அளவு மற்றவர்களை குறித்து நல்லதை மாத்திரம் பேசுங்க எல்லா மனுஷன்டையும் நன்மையும் இருக்கு தீமையும் இருக்கு நாம தேவனுக்கு பயப்படுறோமா பயப்படலையானு காலமானது விளங்க பண்ணிடும் கவனம் தேவன் நம்ம வாழ்க்கைய கொஞ்சம் உயர்த்தும் போது நம்ம பாவம் செய்ய வாய்ப்புகள் அதிகம் மறுமையான சங்கீதம் நூத்தி பதினாறாவது சங்கீதம் தியானிக்கும்படியை கொண்டு வரப்பட்ட வேத பகுதி நாலாவது வசனம் இந்த சங்கீதத்தை எழுதிய சங்கீதக்காரர் சொல்றாரு நான் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு கர்த்தாவே என் ஆத்துமாவை விடுவியும் என்று கெஞ்சினேன் இந்த சங்கீதக்காரன் அந்த சங்கீதத்தில் பல இடத்துல ஆத்துமாவை குறித்து பேசியிருக்கிறார் என் ஆத்துமாவை மரணத்துக்கு தப்புவியும் ஆண்டவரே என் ஆத்துமாவை விடுவியும் ஆண்டவரே அப்படின்னு அவர் என்ன செஞ்சாரா மூணாவது வசனம் பாருங்க மரண கட்டுகள் என்னை சுற்றி கொண்டது பாதாள இடுக்கண்கள் என்னை பிடித்தது இக்கட்டையும் சஞ்சலத்தையும் அடைந்தேன் அப்பொழுது நான் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு பாருங்க மரண கட்டு சுற்றி இருக்கு பாதாள இடுக்கண் பிடிச்சிருக்கு வாழ்க்கையில இக்கட்டும் சஞ்சலத்தையும் கடந்து வராரு அந்த நேரத்தில் ஆண்டவரை தொழுது கொள்றாரு இல்ல அந்த நேரத்திலேயே அவர் ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறாரு இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையெல்லாம் சேச்சே உண்மையிலே நான் நினைச்சு பார்த்தேன் நம்ம ஆபரகாமா ஏவாலான்னு நினைச்சு பார்த்தேன் ஆபரகாமிட்ட ஒரே பிள்ளைய பலிபிடத்தில் வையுங்கிறாரு வைக்க போறாரு ஆதாம் ஏவாள்ட ஒரே ஒரு மரத்தின் கனியை தான் சாப்பிட வேண்டான்னு சொன்னார் அதுக்கு கீழ்படிய முடியல ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் ஒரு மரத்தின் கனியை சாப்பிடாதனாரு ஆனா ஆபரகாம்ட்ட ஒரே பிள்ளைய பலி செலுத்துங்கிறாரு பலி செலுத்துறாரு அதனாலதான் ஆண்டு சொன்னாரு எங்கேயாவது ஆண்டு நான் ஆதாமின் தேவன் சொல்லி இருக்கிறாரு பைபிள் பாருங்க நான் ஆபரகாமின் தேவன் சொல்ல வெக்கப்படலைங்கிறாரு சொல்லுவார நம்மள பார்த்து நான் செல்வியின் தேவன் சொல்ல வெக்கப்படலை அப்படின்னு நான் அந்த இடத்துல உங்க பேரை போட்டு பாருங்க அப்படி சொல்லுவார ஆண்டவர் நான் வெக்கப்படல மரண கட்டு பாதாள இடுக்கண் இக்கட்டு சஞ்சலம் அப்பொழுது நான் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு கர்த்தாவே என் ஆத்துமாவை விடுவியும் என்று கெஞ்சினேன் அவர் கடவுள்ங்க கெஞ்சனோ எப்ப பார்த்தாலும் அப்படி நிமிந்து நிக்கிறது இல்ல அவர் கடவுள் அந்த சராசரத்தை உருவாக்கின கடவுள் அவருக்கு முன்பாக பயத்தோட நிக்கணும் கெஞ்சணும் சில விண்ணப்பங்களுக்கு சில ஜபங்களுக்கு என்ன செய்யணும் கெஞ்சணும் பிளீஸ் லாட் சங்கீதம் எழுபத்தி ஏழு ஒன்ன பாப்பீங்கன்னா ஆசாப் எழுதுறாரு நான் தேவனை நோக்கி என் சத்தத்தை உயர்த்தி கெஞ்சினேன் இவர் ஒரு லீடருங்க இவர் ஆண்டவர் படிப்படியாய் உயர்த்தினார் ஆசாப அவர் சொல்றாரு நான் தேவனை நோக்கி என் சத்தத்தை உயர்த்தி கெஞ்சினேன் ஏன் ஆண்டருக்கு காது கேட்காதா ஆண்டருக்கு காது கேட்காது சொல்லுங்க உபத்ரவத்தின் நேரத்தில் சத்தத்தை உயர்த்தி கெஞ்சினேன் அடுத்து என்ன போட்டிருக்கு என் சத்தத்தை தேவனிடத்தில் உயர்த்தினேன் அவர் எனக்கு செவி கொடுத்தார் கெஞ்சும் போது செவி கொடுக்கிற தேவன் இன்னொரு வசனத்தை வாசிங்க அங்க தாவிது சொல்றாரு சங்கீதம் முப்பதுல பத்து பதினொன்னு பாருங்க கர்த்தாவே உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டேன் தாவிது கெஞ்சிறாரு பிளீஸ் லாட் அப்படி அவர் கெஞ்சினதுனால அடுத்த வசனம் சொல்லுது என்ன போட்டிருக்கு என் புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாக மாற பண்ணினீர் 
எஸ் உங்க புலம்பல் ஆனந்த கழிப்பாக மாறணும்னா ஆண்டவர்கிட்ட கெஞ்சிங்க நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் என்ன மன்னிங்க நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை அசட்ட பண்ணிட்டேன் என்ன மன்னிங்க மன்னிங்க மனுஷனை சில நேரத்தில் உயர்த்தி என் அன்பு தேவ ஜனமே சில காரியங்களுக்கு நம்ம நோ சொல்ல பழகணும் சில காரியங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க பழகணும் சில காரியங்களுக்கு கதவை மூட பழகணும் நான் கிறிஸ்தவன் எல்லாத்துக்கும் எஸ் சொல்லக்கூடாது சில சில காரியங்களுக்கு கதவை மூடிடணும் நீ என்டர் ஆக கூடாது நான் கிறிஸ்தவனாக்கும் நான் பைபிள் தூக்குற கிறிஸ்தவனாக்கும் உங்க புலம்பல் ஆனந்த கழிப்பாய் மாறணும்னா கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சுங்க மல்கியா புஸ்தகம் மல்கியா தீர்க்கதரிசி அவர் எழுதின புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை பார்ப்பீங்கன்னா என்ன போட்டிருக்கு மல்கியா லாஸ்ட் பழைய ஏற்பாட்டின் கடைசி புஸ்தகம் மல்கியா அதில் இப்போதும் தேவனுடைய முகத்தை நோக்கி கெஞ்சிங்கள் ஆண்டவருடைய முகத்தை பார்த்து கெஞ்சிங்க அப்பொழுது நம்ம என்ன செய்வாரு இறங்குவார் உங்க குடும்பத்துக்கு ஆண்டவர் இறங்கணும் இறக்க செய்யணும்னா கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சிங்கள் கெஞ்சிங்கள் இன்னைக்கு செய்திக்கு தலைப்பு கெஞ்சி கெஞ்சாதே ஒரு காரியத்துக்காக கெஞ்ச கூடாது எதற்கு கெஞ்சணும்னு நமக்கு தெரியணும் யாருட்ட கெஞ்சணும்னு தெரியணும் தப்பு பண்ணிட்டா எஜமான்ட்ட கெஞ்சணும் பிளீஸ் சாரி நான் இனிமேல் தப்புன்னு செஞ்சிட மாட்டேன் பிளீஸ் கெஞ்சி கெஞ்சாதே சொல்லுங்க செய்திக்கு தலைப்பு என்ன கெஞ்சி கெஞ்சாதே நிறைய காரியம் இருக்கு ஆனா கெஞ்ச வேண்டிய ஒரு ரெண்டு காரியத்தையும் கெஞ்ச கூடாத ஒரு காரியத்தையும் தியானிக்க போகிறோம் கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சுங்கள் அவர் நமக்கு இறங்குவார் நான் ஜபம் பண்றதுனால இறங்கிடுவார்னு தப்பா புரிஞ்சிடாதீங்க ஆண்டவரை நான் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உபவாசத்திலேயே கடக்கிறேன் ஜபத்திலே கடக்கிறேன் அதனால ஆண்டவர் அற்புதம் செஞ்சிருவார் தப்பா புரிஞ்சிடாதீங்க இறங்குகிற தேவனாலேயே ஆகும் நீர் பாய்ச்சறதுனால நடந்துரும் நடுறதுனால நடந்துரும் நோ 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 யார் சொன்னது தேவன் இறங்குனதான் காரியம் சபைக்கு இறக்கம் செய்ய அவரை நோக்கி கெஞ்சணும் உங்கள் குடும்பத்துக்கு இறக்கம் செய்ய கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சுங்கள் முதலாவது எதற்கு கெஞ்சணும்னா நெருக்கத்தில் இருந்து விடுதலை பெற கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சுங்கள் தேவ கோபத்தில் இருந்து விடுதலை பெற கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சுங்கள் சஞ்சலமோ வியாகுலமோ நம்ம குடும்பத்தை விட்டு நம்மை விட்டு நீங்க கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சுங்கள் வாசிக்கலாம் யாத்திரகம புஸ்தகம் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் அது ஒன்பதில் இருந்து பதினான்கு வரை உள்ள வசனங்களை பார்ப்பீர்கள் என்றால் அங்க இஸ்ரேல் ஜனங்களை மோசே பார்வோன் கையிலிருந்து விடுதலையாக்கி வழிநடத்தி கொண்டு வரும் பொழுது இஸ்ரவேல் ஜனங்க தொடர்ந்து ஆண்டவரை தூக்கப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தாங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்க என்ன செஞ்சாங்க தொடர்ந்து ஆண்டவரை தூக்கப்படுத்திட்டே இருந்தாங்க விசனப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தாங்க கோபப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தாங்க இன்னைக்கு நம்மளுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கு நம்மளுடைய செயல்கள் தேவனுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கணும் அந்த இஸ்ரோவேல் ஜனங்க தொடர்ந்து ஆண்டவரை துக்கப்படுத்திட்டே இருந்ததுனால ஆண்டு சொல்றாரு என்ன போட்டிருக்க கர்த்தர் மோசையை நோக்கி இந்த ஜனங்களை பார்த்தேன் இவர்கள் வணங்கா கழுத்துள்ளவர்கள் புரிந்து கொள்ளுங்க நம்ம ஆண்டவருக்கு மனுஷர்கள் ஆண்டவருக்கு வைத்த பெயர் கொஞ்சம் தான் ஆண்டவர் மனுஷர்களுக்கு வைத்த பெயர் அதிகம் வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனம் ஆண்டவர் வைத்த பெயர் சொல்றாரு பாருங்க 
இந்த ஜனங்களை பார்த்தேன் மோசே இவர்கள் வணங்கா கழுத்துள்ளவர்கள் ஆகையால் என் கோபம் இவர்கள் மேல் மூலவும் நான் இவர்களை அழித்து போடவும் நீ என்னை விட்டுவிடு உன்னை ஒரு பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன் அப்படின்னு ஆண்டு சொல்லிட்டார் இந்த ஜனத்தை நான் அழிச்சிடுறப்பா இந்த ஜனம் வணங்கா கழுத்து கீழ்படியாது அதனால தேவ கோபம் ஜனத்தின் மேல இறங்கி இந்த ஜனத்தை நான் அழிச்சிடுறேன் என்ன விட்டுடு மோசே அப்படின்னு ஆண்டு சொல்றாரு அப்பொழுது மோசே கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சினார் அப்ப மோசைக்கு தெரிந்திருந்தது நான் கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சினா ஆண்டவர் ஜனங்களுக்கு என்ன செய்வாரு இரக்கம் செய்வார் இதெல்லாம் ஏங்க பைபிள்ல போட்டிருக்கு இதெல்லாம் ஏன் பைபிள்ல எழுதப்பட்டிருக்குன்னா உன் வாழ்க்கையில நாளைக்கு தேவ கோபம் இறங்கும் பொழுது மோசே செய்தது போல நீயும் ஆண்டவரை நோக்கி கெஞ்சுவா என்றால் நான் உன் குடும்பத்துக்கு இறங்க வேணும் தான் பைபிள்ல போட்டிருக்கு அல்ல உடனே அவர் என்ன செஞ்சாராம் வாசிங்க அடுத்த வசனத்தை வாசிங்க பதிமூன்று ரீட் பண்ணுங்க உமது தாசராகிய ஆபிரகாமையும் ஈசாக்கையும் இஸ்ரவேலையும் நினைத்தருளும் உங்கள் சந்ததியை வானத்து நட்சத்திரங்களை போல பெருக பண்ணி நான் சொன்ன இந்த தேசம் முழுவதையும் உங்கள் சந்ததியார் என்றைக்கும் சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படிக்கு அவர்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று உம்மை கொண்டே அவர்களுக்கு ஆணையிட்டு சொன்னீரே என்று கெஞ்சி பிரார்த்தித்தான் ஸ்தோதிரம் தேவன் இந்த வார்த்தையை மோசையிட்ட சொன்னது மோசைய சொல்றான் உம்முடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமாக உம்முடைய கோபம் பற்றி எரிவது என்ன ஆண்டவர் பார்த்தீங்களா அந்த ஒரே ஜனங்க தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி அழிச்சிடுறேன்னு சொல்றீங்களே உம்முடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமாக உம்முடைய கோபம் பற்றி எறிவது என்ன நீ என்ன வாக்கு தத்துவம் கொடுத்து இருக்கிறீர் நீ என்ன உடன்படிக்கை கொடுத்து இருக்கிறீரப்பா அந்த உடன்படிக்கை நினைத்தருள்னு சொல்லி மோசே ஜனங்களுக்காக கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சினான் இப்ப நம்ம கெஞ்சனோ அடுத்த வசனம் என்ன போட்டிருக்கு பதி அடுத்த பதினான்காவது வசனம் என்ன போட்டிருக்கு அப்பொழுது கர்த்த தமது ஜனங்களுக்கு செய்ய நினைத்த தீங்கை செய்யாதபடிக்கு பரிதாபம் கொண்டார் பார்த்தீங்களா நம்ம ஆண்டவரை நோக்கி உண்மையா கெஞ்சி பிரார்த்திக்கும் பொழுது ஆண்டவர் பரிதாபம் கொண்டு தான் சொன்ன தீங்கை செய்யாதபடி மனஸ்தாபப்பட்டார் அதனால தான் வேதம் சொல்லுது கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சுங்கள் அவர் உங்களுக்கு இறங்குவார் இதே மோசை பிந்திய நாட்கள்ல மோசைக்கு விரோதமாக அண்ணனும் அக்காவும் எழும்பிடுவாங்க படிச்சிருக்கீங்களா மோசையுடைய அண்ணன் பேர் ஆரோன் அக்கா பேர் மிரியாம் இந்த ரெண்டு பேரும் என்ன செய்வாங்க மோசைக்கு விரோதமா எழும்பி பேசிடுவாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுனத மோசே கேட்கல கர்த்தர் கேட்டார் நம்ம பேசுற எல்லாத்தையும் தேவன் கேட்கிறார் நம்ம பெட்ரூம்ல என்ன பேசுறோம் எல்லாம் ஜீசஸ் கேட்கிறார் நம்ம யார குறிச்சு என்ன பேசுறோங்கிறத பர்டிகுலர் பர்சன் வேணா கேட்காம இருக்கலாம் ஜீசஸ் கேட்கிறார் கூடுமான அளவு மற்றவர்களை குறித்து நல்லதை மாத்திரம் பேசுங்க எல்லா மனுஷன்ட்டையும் நன்மையும் இருக்கு தீமையும் இருக்கு மற்றவர்கள் குறிச்சு பேச விரும்பினீங்கன்னா நல்லதா பேசுங்க ஏன்னா நான் பேசுறதை கேட்கிற தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் மோசை என்கிற ஊழியருக்கு விரோதமாய் கூட பிறந்த அண்ணன் தான் கூட பிறந்த அக்கா தான் விரோதமா பேசுனாங்க மோசையை கொண்டு தான் பேசுவாரா நம்மளை கொண்டு பேச மாட்டாரா அந்த வார்த்தைய மோசே கேட்கல மோசையின் தேவன் கேட்டார் நம்ம பேசுறது எல்லாத்தையும் மனுஷன் கேட்கறது இல்ல கேட்கவும் முடியாது ஆனா பேசுற ஒன்னை உண்டாக்கின கர்த்தர் கேட்கிறார் ஆண்டவருடைய கோபம் வந்துருச்சு உடனே ஆண்டு என்ன சொல்றாருனா வாசிக்கலாம் என்னாகமம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதில் இருந்து பதிமூன்று வரை உள்ள வசனங்களை வாசிப்பீர்கள் என்றால் வேதம் சொல்லுது கர்த்தருடைய கோபம் அவர்கள் மேல் மூண்டது அவர் அவர்களோட பேசிட்டு போய்விட்டார் பத்தாவது வசனம் பாருங்க 
மேகம் கூடாரத்தை விட்டு நீங்கி போயிட்டு மிரியாம் மிரியாம் உறைந்த மலையின் வெண்மை போன்ற குஷ்டரோகியா மாறிட்டா மோசைக்கு விரோதமா அக்கா பேசினதுனால ஆண்டவருடைய கோபம் இறங்கி இப்ப அக்கா குஷ்டரோகி ஆயிட்டா இத உடனே அண்ணங்காரர் ஆரோன் என்ன செய்யறாரு மோசைட்ட ஓடி வந்து மோச ஆரோன் பாக்குறாரு ஐயோ நம்முடைய தங்க குஷ்டரோகி ஆயிட்டாங்கிறத பாக்குறாரு அப்ப பதினோராவது வசனம் பாருங்க அப்பொழுது ஆரோன் மோசையை நோக்கி ஆ என் ஆண்டவனே அண்ணன் தம்பியை சொன்ன வார்த்தை என்ன அதான் தேவ பயம் உள்ளவனுக்கும் தேவ பயம் இல்லாதவனுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்க நாம தேவனுக்கு பயப்படுறோமா பயப்படலையானு காலமானது விளங்க பண்ணிடும் ஆரோன் சொல்றாரு பாத்தீங்களா தம்பின்னு சொல்லல என் ஆண்டவனு நாங்கள் புத்தியினமாய் செய்த இந்த பாவத்தை எங்கள் மேல் சுமத்தாதிரும் புத்தியினமா பேசிட்டோம் உனக்கு விரோதமா நாங்க புத்தியினமாய் பேசிட்டோம் அதனால தான் சகோதரி மீரியம் குஷ்டரோகியா நிக்கிறா இந்த பாவத்தை எங்கள் மேல் சுமத்தோதிரும் அப்படின்னு சகோதரன் சகோதரன்ட்ட சொல்றான் பணி மூ பதிமூன்றாம் வசனம் எல்லாருமே ரீட் பண்ணுங்க அப்பொழுது மோசே கர்த்தரை நோக்கி என் தேவனே அவளை குணமாக்கும் என்று கெஞ்சினான் இதாங்க தேவ மனுஷன் இதான் தேவ மனுஷனுடைய செயல் பத்தியா எனக்கு விரோதமா பேசுனா அடி விழும் பத்தியா அப்படி தேவ மனுஷன் அப்படி பேச மாட்டான் புரிந்து கொள்ளுங்க உண்மையான தேவ மனுஷன் அது மாதிரி வார்த்தை அவன் வாயில வரவே வராது சுட்டு போட்டாலும் வராது வழிபிடத்துல நிக்கிறதுனால நான் தேவனுக்கு பயந்தவள் என்று அர்த்தம் ஆயிராது காலமானது விளங்க பண்ணும் நாம் யார் என்பதை எல்லாரும் சொல்லுங்க காலமானது நம்ம நல்லவர்களா கெட்டவர்களா என்பதை காலமானது விளங்க பண்ணும் கெஞ்சினான் பார்த்தீங்களா ஏன் எனக்கு விரதமா பேசுனீங்க கேட்கல அடிச்சாரா கேட்கல கேட்க மாட்டான் தேவ மனுஷன் உண்மையான தேவ மனுஷன் இது மாதிரி வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ண மாட்டான் அவன் தான் தேவ மனுஷன் தேவ மனுஷன் கண்டதையும் பேச மாட்டான் தேவ மனுஷன் பேசி பேசி நேரத்தை வீணாக்க மாட்டான் அவன் தான் தேவ மனுஷன் தேவ மனுஷன் அதிகமாய் தேவனோட பேசுகிற தேவ மனுஷன் பேச்ச குறைப்பான் மனுஷன் பேசுறத வளவலன்னு ஏதாவது பேசினானா மோசே வளவலன்னு ஏதாவது மோசை பேசினாரா வளவலன்னு பேசுறவன் தேவ மனுஷன் கிடையாது புரிந்து கொள்ளுங்க ஒரு தேவ மனுஷன் போய் உன்னை குறிச்சு அவங்க அப்படி சொன்னாங்கன்னு சொன்னா உண்மையான தேவ மனுஷன் சொல்லுவான் ஓகே 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 கடந்து போயிருவான் கெஞ்சிரா பாத்தீங்களா அப்பொழுது மோசை கருத்தரை நோக்கி என் தேவனே அவளை குணமாக்கோண்டவரு பிளீஸ் அவளை குணமாக்கிருங்க எனக்கு கெஞ்சினா அந்த கெஞ்சுதல கர்த்தர் கேட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு மோசே பேசினார் அடுத்த ஆண்டு பேசினார் மோசே ஒரு தகப்பன் புள்ள மூஞ்சில காரி துப்புனா ஏழு நாள் கொஞ்சம் வெக்கப்படணும்ல ஏழு நாள் மட்டும் வெக்கப்படட்டுமே அவங்க அக்கான்னாரு ஏழு நாள் மட்டும் வெக்கப்பட விட்டார் மிரியாம மிரியாம் குஷ்டரோகின்னு தெரியட்டும் பாளையத்துக்கு ஏன் குஷ்டரோகம் வந்ததுன்னு தெரியட்டும் ஒரு ஏழு நாள் விட்டார் அதுக்கப்புறம் மோசையின் கெஞ்சுதலுக்கு தேவன் இறங்கி மிரியாமுக்கு பரிபூர்ண சுகம் கிடைத்தார் கெஞ்சுங்க ஆண்டு சமூகத்தை நோக்கி அவர் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கடவுள் அதுக்கப்புறம் தான் அப்பா அதுக்கப்புறம் தான் சிநேகிதர் அதுக்கப்புறம் தான் எதுவுமே அவர் ஃபஸ்ட்டு காடு உங்கள் குடும்பத்தின் இறக்கத்துக்கு கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சுங்கள் கெஞ்சினார் மோசே தேவன் இறங்கி மிரியாமுக்கு பரிபூர்ண சுகம் கொடுத்து மீண்டும் பாளையத்தில் இணைத்தார் சிஸ்டர் கெஞ்சினா தான் ஆண்டு செய்வாரா நிச்சயமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிற நெருக்கம் பாடு உபத்திரவ நேரத்தில் ஆண்டவரை நோக்கி கெஞ்சினா தான் இறக்கம் கெஞ்சினா தான் விடுதலை 
கெஞ்சினாதா மாற்றம் கெஞ்சிலனா சிஸ்டர் நடக்காது அதுக்கு ஒரு சாட்சி சொல்லுகிறேன் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ரெண்டு நாளாகமம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபத்தி ரெண்டு ஆகாஷ் ராஜா யூதாவின் ராஜா தேவனை குறித்து அறிந்த யூதாவின் ராஜா ஆகாஷ் எஸ் கே ராஜாவுடைய அப்பா இப்ப என்ன போட்டிருக்கு ஆகாஷ் ராஜா தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செஞ்சிட்டார் என்ன போட்டிருக்கு ஒன்பது பத்தொன்பது என்ன போட்டிருக்கு இருபத்தி எட்டு பத்தொன்பது யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆகாசின் நிமித்தம் கத்தர் யூதாவை தாழ்த்தினார் அவன் யூதாவை சீர்குலைத்து கர்த்தருக்கு விரோதமாக மிகவும் துரோகம் பண்ணினான் ராஜாங்க யூதாவின் ராஜா கர்த்தருக்கு துரோகம் பண்றான் அவன் கையில கொடுத்த ஜனங்களை சீர்குலைய பண்ணிட்டான் இருபத்தி ரெண்டு என்ன போட்டிருக்கு வாசிங்க தான் நெருக்கப்படுகிற காலத்தில் இப்ப அவன் வாழ்க்கையில தேவன் நெருக்கத்தை கட்டளையிட்டுட்டாரு அவன் நெருக்கம் அவன் வாழ்க்கையில வருது இப்ப என்ன செஞ்சிருக்கணும் சொல்லுங்க வாழ்க்கையில தவறு செஞ்சதுனால துரோகம் பண்ணினதுனால தான் கையில கொடுத்த ஜனங்களை சரியா வழி நடத்தாம சீர்குலைத்ததுனால இப்ப ராஜா வாழ்க்கையில ஒரு துரோகம் ஒரு நெருக்கம் வந்துட்டு இப்ப தெய்வத்தை குறிச்சு அறிஞ்ச ஆகாஷ் என்ன செஞ்சிருக்கணும் சொல்லுங்க எல்லாரும் கர்த்தரை நோக்கி தெரியுமாங்க <laughs> தான் நெருக்கப்படுகிற காலத்திலும் போல் வாசிங்க எல்லாரும் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் அந்த ஆகாஷ் என்னும் ராஜா துரோகம் பண்ணி கொண்டே இருந்தான் இதை தாங்க ஆண்டரால் சகிக்கவே முடியாது துணிகர பாவம் கிறிஸ்தவ செய்யக்கூடாது புதுசாக வரவங்களை பற்றியே பேச்சு கிடையாது பத்து வருஷ கிறிஸ்தவன் எட்டு வருஷ கிறிஸ்தவன் துணிஞ்சி நம்ம பாவோனு தெரிஞ்சு துணிந்து செய்து கொண்டே இருப்போம் என்றால் நான் ஒண்ணு சொல்றதுக்கு இல்ல பைபிள படிச்சு தெரிந்து கொள்ளுங்க ஆகாஷ் என்கிற ராஜா வாழ்க்கையில அவன் செஞ்ச துரோகத்தின் நிமித்தம் ஆண்டவர் நெருக்கத்தை கட்டளையிடுறாரு அந்த நெருக்கப்படுகிற காலத்திலோ கர்த்தருக்கு விரோதமாய் அந்த ஆகாஷ் என்ற ராஜா தொடர்ந்து துரோகம் பண்ணி கொண்டே இருந்தான் நடந்தது என்ன தெரியுமா இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் கடைசி ரெண்டு லைன் பாசிங்க அது அவனும் இஸ்ரவேல் அனைத்தும் நாசமாகுவதற்கு ஏதுவாயிற்று முடிஞ்சிச்சா கதை முடிஞ்சிச்சா கதை உங்கள் நெருக்கத்தி நேரத்தில் மோசையை போல கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சுங்கள் கர்த்தர் நிச்சயமாய் இறங்குவார் நிச்சயமாய் விடுதலை கொடுப்பார் வாழ்க்கையில் வருகிற நெருக்கம் மாற கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சனும் பரிதிமையுடன் கெஞ்சினால தாவிதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் தாவிதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் அவன் குருடனா பிறந்ததுனால தர்மம் எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ரோட்ல நின்று தர்மம் உட்கார்ந்து தர்மம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கா அப்ப சத்தம் கேக்குது ஏதோ ஒரு நிறைய பேர் வர மாதிரி சத்தம் கேக்குது பக்கத்துல கேக்குற என்னையா சத்தம் ஏசு வராரு எல்லார்டையும் பிச்சை கேட்ட பருதிமை குருடன் ஏசுட்ட பிச்சையா கேட்டா வராருன்னு தெரிஞ்சு தாவீதின் குமாரனு எனக்கு இறங்கும் தாவீதின் குமாரனு எனக்கு இறங்கும் அதான் கெஞ்சுங்கள் இறங்குவார் ஜனங்க அதற்றாங்க சீசர்கள் அதற்றாங்க அதட்டிட்டாங்கன்னு இவன் நிப்பாட்டல இன்னும் அதிகமாய் தாவீதின் குமாரனு எனக்கு இறங்கும் கெஞ்சிங்க உங்க ஜப நேரத்துல கெஞ்சிங்க பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை மாற கெஞ்சிங்க குடும்பத்தின் சூழ்நிலைகள் மாற கெஞ்சிங்க தேவ உங்க குடும்பத்துக்கு இரக்கம் செய்ய கெஞ்சிங்கள் அவன் கெஞ்சனா ஆண்டு நின்னுட்டாரு அவனை அழைச்சிட்டு வானாரு உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டாரு பார்வையடையணும்னா தொட்டாரு சுகம் அடைஞ்சிட்டான் லைஃபே மாறிடுச்சு உன் நிலைமையே மாறணும்னா கெஞ்சு ஆண்டவரை நோக்கி உன் குடும்ப ஸ்டேட்டஸ் மாறணும்னா கெஞ்சு 
யாக்கோபுக்கு எஞ்சினார்ல ஏசா எதிர்கொண்டு வரா என்ன செய்யணும் தெரியல வியாகுளம் ஓசியால போட்டிருக்கு ஓசியா பன்னெண்டுல போட்டிருக்கு யாக்கோபு ஆண்டவருடைய பாதத்துல விழுந்து மிகவும் அழுது கெஞ்சினான் ஆதி அகமத்துல கெஞ்சினான்னு போட்டிருக்காது ஓசியால போட்டிருக்கு எனக்கு விரோதமா ஏசா வாரா அவங்க கைக்கு என்ன தப்புவீங்க அப்பா எனக்கு இப்படி எல்லாம் வாக்கு தத்தம் கொடுத்திருக்கிறீங்களேன்னு ஆண்டவர் பாதத்துல மிகவும் அழுது கெஞ்சினான் தீங்கு செய்ய வந்தவன் சமாதானமா முத்தமிட்டு கடந்து போனான் அதான் என் கெஞ்சுதலுக்கு தேவன் கொடுக்கற பல கெஞ்சுங்க ரெண்டாவது நம்ம எதற்காக கெஞ்சுன்னு தெரியுங்களா உங்க பாவம் மன்னிக்கப்பட பரிசுத்தமாக்கப்பட தேவனை நோக்கி கெஞ்சுங்கள் லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியம் பரிசுத்தம் வாசிக்கலாம் ஒன்று நாளாகமம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் என்ன போட்டிருக்கு சாத்தா இஸ்ரேவேலுக்கு விரோதமாக எலும்பி இஸ்ரேவேலை தொகையிடுவதற்கு தாவிதை ஏவி விட்டான் பாவம் செய்ய சாத்தான் தாவிதை ஏவினான் தாவிது மூன்று முறை அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் தாவிது செஞ்ச பாவத்தில் மேஜர் பாவம் ரெண்டு தான் தாவிது எப்போ பாவம் செஞ்சான்னு யாருக்காவது தெரியுமா தாவிது தாழ்மையாக இருக்கும்பொழுது பாவம் செய்யலை எப்போ தாவித தேவன் உயர்த்தினாரோ அப்போ தான் அவன் பாவம் செய்ய ஆரம்பித்தான் கவனம் தேவன் நம்ம வாழ்க்கையை கொஞ்சம் உயர்த்தும் போது நம்ம பாவம் செய்ய வாய்ப்புகள் அதிகம் என் அன்பு தேவ ஜனமே நான் செய்கிற பாவம் என்ன செய்யும் நினைச்சிடாதீங்க நம்ம செய்கிற பாவம் தேவ மகிமையை இழக்க வைக்கும் நம்ம செய்கிற பாவம் தேவனை விட்டு நம்மளை பிரிக்கும் நம்ம செய்கிற பாவம் நம்ம பெற்றெடுத்த பிள்ளைய பாதிக்கும் நம்ம செய்கிற பாவம் தேவ கோபத்தை கொண்டு வரும் நம்ம செய்கிற பாவம் தண்டனையை வாங்கி தரும் பாவம் ஒரு வெடிகுண்டு போன்றது அது வெடித்த பின்புதான் அதனுடைய பயங்கரம் தெரியும் சொல்லுங்க பாவம் வெடிகுண்டை போன்றது அது வெடித்த பின்புதான் அதனுடைய பயங்கரம் தெரியும் பாவம் மனுஷனை நரகத்துக்கு கொண்டு போயிடும் அதனால பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கு கெஞ்சுங்கள் ஒரு வேலைக்காக கெஞ்சிறது நல்லது திருமணத்துக்காக கெஞ்சிறது நல்லது வருமானத்துக்காக கெஞ்சிறது நல்லது வியாதி சுகமடைய கெஞ்சிறது நல்லது ஒரு ஆசீர்வாத்துக்காக கெஞ்சிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உங்க நிலம மாற கெஞ்சிறது நல்லது அதை எல்லா விட்டை விட மிக மிக முக்கியம் பரிசுத்தமா வாழணும் அப்பதான் பரலோகம் போக முடியும் எதுக்கு கெஞ்சின இரண்டாவது பரிசுத்திற்காக கெஞ்சுங்கள் தாங்க முடியாது பாவம் கொடியது கொடூரமானது இன்னைக்கு நம்ம பிசாசு கொடியவன் சொல்றோம் நான் செய்கிற பாவம் மிகவும் என்னையே அழிக்கிற வெடிகுண்டு சாத்தான் யார ஏவி இருக்கான் மூன்று முறை அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தாவித ஏவுறான் உன் ஜனத்தை என்ன ஜனத்தை சமாதான காலத்தில் என்ன கூடாது என்னன்னா அதற்குரிய ஒரு பரிகாரம் செய்யணும்னு பைபிள போட்டிருக்கு இது தெரியும் ஏவுனா உடனே சொல்றான் இப்ப எண்ணிட்டு வா எல்லாரையும் ராஜால உடனே ஒரு இராணுவ தளபதி சொல்றான் யோவா வேண்டாம் ராஜா நம்ம என்ன கூடாது ராஜா அது தேவ குற்றம் ஆயிரும் சொல்றாரு தளபதி ராஜால நீ சொல்றதா அனுப்பிட்டாரு ஆண்டவர் எண்ணுகிற வரைக்கும் அமைதியா இருந்தார் தங்கச்சி புரிஞ்சுக்க நான் செய்யறேன் பாவம் செய்துட்டே இருக்க ஆண்டவர் அமைதியா இருக்கிறார்னா ஒரு டைம் எவ்வளவு நாள் அமைதியா இருந்தார்னு தெரிஞ்சா சொல்லுங்க பைபிள் படிச்சவங்க தாவிது என்ன சொல்லி ஒன்பது மாதம் தெய்வம் அமைதியா இருந்தார் ஒரு பாவம் செய்ய ஆரம்பிச்ச போதே அடிக்க மாட்டாரு அந்த பாவம் எண்டுக்கு வர பாடிச்சு தள்ளுவாரு அதான் பாவம் வெடிகுண்டை போன்றது அது வெடிச்சா தெரியும் அதனுடைய வேதனை என்னன்னு பாவம் செய்யும் போது இன்பமா தான் இருக்கும் மற்றவங்களை குறிச்சு பேசும் போது இன்பமா தான் இருக்கு 
தேவையற்ற லூஸ் ஸ்டாக் நமக்கு இன்பமாக தான் இருக்கு சினிமா சீரியல் இன்பமாக தான் இருக்கு போய் பேசுறது இன்பமாக தானே இருக்கு நமக்கு தெரியல போய் பேசுனா பரலகம் போக முடியாது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் எல்லாருக்குமே தெரியல போய் பேசாதவர்கள் உண்டா இன்பமாக தானே இருக்கு பாவம் என்னடா என்னடா அப்படின்னா ஒன்பது மாதம் என்னன்னாங்க ஒன்பது மாதம் தேவன் வெயிட் பண்ணார் நம்ம பாவத்துக்கும் தண்டனை உடனே வந்துடாது நேபுகாத்து நேச்சார் செய்த தவறுக்கு தேவன் ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணார் எஸ்ஸா அதனால தான் பிரசங்க எழுதியிருக்கிறாரு தாவீதனுடைய பையன் எழுதியிருக்கிறாரு என்ன எழுதியிருக்கிறாரு எட்டு பதினொன்னுல துர்கிரேக்கி தக்க தண்டனை சீக்கிரமாய் நடவாதபடியால் மனு புத்தருடைய இருதயம் பொல்லாப்பை செய்ய அவர்களுக்குள்ளே துணிகரம் கொண்டிருக்கு டக்கு டக்குன்னு ஆண்டு நம்ம தவறு செய்யறப்ப அடிச்சாருனா நம்ம திருந்தி இருப்போம் நம்மளுடைய துர்கிரேக்கி தக்க தண்டனை சீக்கிரமா நமக்கு வரதில்லை ஏன்னா இன்னைக்கு திருந்திருவாங்க அடுத்த வாரம் என் மக திருந்திருவா ரெண்டு மாசத்துல திருந்திருவா இன்னும் மூணு மாசத்துல திருந்திருவா இன்னும் ஒரு வருஷத்துல திருந்திருவா ஜீசஸ் வெயிட் பண்றாரு டக்குன்னு எடுத்தோம் கவுத்தோன்னு தெய்வம் நம்மள அடிக்க மாட்டார் ஒன்பது மாசம் வெயிட் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் ஆண்டு இஸ்ரே வேலை வாதித்தார் அதுக்கப்புறம் தான் வாதிப்பாரு நம்ம பாவம் செய்ய ஒரு காலம் அவர் வாதிக்க ஒரு காலம் எவ்வளவு வேதனை இதெல்லாம் நம்ம பாவம் செய்ய ஒரு காலம் ஆண்டவர் வாதிக்க ஒரு காலம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு காலம் போல இல்ல எவ்வளவு வேதனை கத்தருக்கு சோதரம் ஒன்பது மாதம் கழிச்சு இப்ப தேவ தேவன் என்ன செஞ்சாரு இந்த இருபத்தி ஒன்னு ஏழு பாருங்க ரெண்டு நாளாக மாம் இருபத்தி ஒன்னு ஏழு பாருங்க இந்த காரியம் தேவனுடைய பார்வைக்கு ஆகாத தானபடியினால் அவர் ஈஸ்வர வேலை வாதித்தார் தேவ ஜனமே புரிஞ்சுக்கங்க பேரண்ட்ஸ் தப்பு செஞ்சா பிள்ளைங்களை தொடுவார் ஆண்டவர் ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் பிள்ளைய தொட்டாங்கன்னா பிள்ளைய தொட்டுட்டா இதுங்க சரிப்பட்டுரும் ஒரு ராஜா தப்பு பண்ணா தேசத்தை தொடுவார் ஆண்டவர் ராஜா தப்பு பண்ணா யார தொடுவார் ஆண்டவர் இப்ப என்ன செஞ்சது இந்த காரியம் தேவனுடைய பார்வைக்கு ஆகாதது ஆனபடினால் அவர் இஸ்ரவேலை வாதித்தார் கத்தருக்கு சோதரம் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னா இவன் இருபத்தி ஒன்று எட்டு பாருங்க தாவீது வாசிங்க தாவீது தேவனை நோக்கி நான் இந்த காரியத்தை செய்தபடியால் மிகவும் பாவம் செய்தேன் இப்போதோ உமது அடியாணி அடியேனின் அக்ரமத்தை நீக்கிவிடோ வேகு புத்தீனமாய் செய்தேன் கெஞ்சினா பார்த்தீங்களா அதான் பரிசுத்தத்துக்காக கெஞ்சிங்கள் எவ்வளவு உண்மையா சொல்றான் பாருங்க வேக புத்தீனமாய் செஞ்சிட்டான் வேகு நீங்க அந்த அதிகாரத்துல மூன்று இடத்துல அவன் கெஞ்சுவான் பார்க்கணுமே வேக புத்தீனமாய் செஞ்சிட்டான்டவரு அப்படி சொன்னதுனால ஆண்டு அப்படியே கடந்து போயிட்டு வரோ போயிட்டாரா செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வேக புத்தீனமாய் செஞ்ச ஆண்டவரே ஆண்டு திருக்கதரசி என்கிற காத்து என்கிற திருக்கதரசி அனுப்புறார் அனுப்பி சொல்லி விடுறாரு இருபத்தி ஒன்று பன்னெண்டு பாருங்க காத்து திருக்கதரசி இப்போ தாவிது கிட்ட வராரு தாவீத பார்த்து கேட்குறாரு சொல்றாரு காத்து ராஜா இப்போ தாவிது தாவீது ராஜாட்ட காத்து சொல்றாரு ஆண்டவர் என்ன அனுப்பியிருக்காரு மூன்று காரியம் சொல்லியிருக்கிறாரு ஒன்று மூன்று வருட பஞ்சம் வேண்டுமா அல்லது மூன்று மாத சங்காரம் வேண்டுமா அல்லது மூன்று நாள் கொள்ளை நோய் வேண்டுமா ஏன் நீ செஞ்ச பாவம் அதான் வாதிப்பார் பாவம் செய்ய ஒரு காலம் இருக்குன்னா தேவன் வாதிக்க ஒரு காலம் இருக்கு ஹலோ இதுல நாலாக மத்தில தான் மூன்று வருட பஞ்சம்னு போட்டிருக்கோம் சாமு வெளில ஏழு வருட பஞ்சம்னு போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் அது டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ரெண்டையுமே நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் சாமு வெளில என்ன போட்டிருக்கோம் செவன் வருடம்னு போட்டிருக்கோம் இங்க த்ரீ இயர்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம் நம்ம செய்கிற பாவத்துக்கு தண்டனை நாள் கணக்காக வரலாம் வார கணக்காக வர மாத கணக்காக வரலாம் வருஷ கணக்காகவும் வரலாம் நம்ம செய்கிற பாவத்தின் தன்மையை பொறுத்தது அது நம்ம துக்கத்தோடு நின்று கொண்டு இருக்கிறேன் நான் செய்கிற பாவத்தின் தன்மை கூட பரலோகத்தில் ரெக்கார்ட் ஆகுது நான் செய்கிற பாவத்தின் தன்மையை பொறுத்து நாள் கணக்காக தண்டிக்கலாமா மாத கணக்காக தண்டிக்கலாமா வருஷ கணக்காக தண்டிக்கலாமான்னு மேலேருந்து வரும் ஆர்டரு 
நான் செய்கிற பாவத்துக்கு ஆர்டர் எங்கேருந்து வரும் சொல்லுங்கள் மேலேருந்து வரும் தன்மையை பொறுத்து வரும் தெரியாமல் செஞ்சுருந்தா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வரும் தெரிஞ்சே செஞ்சுருந்தா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வரும் அறியாமல் செஞ்சுருந்தா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வரும் சத்தியம் அறிஞ்சே தெரிஞ்சிருந்தா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வரும் அதெல்லாம் யாருமே தடுக்க முடியாது புரிந்து கொள்ளுங்க ஊழியக்காரருடைய ஜபமும் அதை தடுத்து நிறுத்த அது புரிஞ்சுக்கோங்க அழுகிறாரு தப்பு பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன செய்யறது ஐயோ ஐயோ தலையில் அடிச்சுக்கிட்டு அழுகிறாரு இருபத்தி ஒன்று பதிமூணு பதினாலு பாருங்க கொடிய இடுக்கணில் இரண்டாவது ஜபம் பாருங்க கொடிய இடுக்கணில் அகப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது நான் கர்த்தருடைய கையிலே விழுவேனாக அவருடைய இரக்கங்கள் மோகா பெரியது என்றால் எங்க கதறணும் இந்த கதறல் யோவாபு சொன்ன பேர் நிப்பாட்டி இருந்தா அவர் காலத்திலே விழுவுறனாரு நடந்தது என்ன மூன்று நாள் கொள்ளை நோய ஆண்டு அனுப்பினாரு பதினான்காவது வசனம் கர்த்தர் இஸ்ரேவேலிலே கொள்ளை நோயை வரப்பணினார் இஸ்ரேவேலில் எழுபதாயிரம் பேர் மறித்தார்கள் பாவம் கொடியது எழுபதாயிரம் பேர் சாக வச்சதுக்கு காரணம் தாவீதின் பாவம் எழுபதாயிரம் பேர் ஏன் செத்தாங்க எழுபதாயிரம் பேர் வீட்டில் ஏன் இளவு ஏன் சாவு தாவீது செய்த பாவம் பாவம் ரொம்ப கொடியது பிளீஸ் இன்றைக்கே விட்டுடுங்க பிளீஸ் அதான் சொன்னேன் சிலதுக்கு நோ சொல்லுங்க சிலதுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைங்க சிலதுக்கு டோர கிளாஸ் பண்ணுங்க பாவம் கொடியது நாளைக்கு நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி புள்ள பாடு அனுபவிக்கும் போது தாங்க முடியாது எழுபதாயிரம் பேர் செத்துட்டாங்க இருபது பதினேழு பாருங்க கெஞ்சிட்டாரு பாருங்க வாசிங்க இருபத்தொன்னு பதினேழு எல்லாரும் வாசிங்க தாவீது தேவனை நோக்கி ஜனத்தை என்ன சொன்னது நான் தான் அல்லவோ நான் தான் பாவம் செய்தேன் நான் தான் பொல்லாப்பு நடத்தேன் இந்த ஆடுகள் என்ன பண்ணுனது ஆண்டவர் பார்த்தீங்களா நாளைக்கு அழுவோம் நான் தான் தப்பு பண்ணேன் என் பிள்ளை இன்னைக்கு இருக்கிறதுக்கு காரணம் உணர வைப்பார் ஆண்டவு இன்னைக்கு நல்லா இருக்கிறோங்கிறதுக்காக நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துடவே கூடாது கதறான் பார்த்தீங்களா தேவனை நோக்கி ரெண்டாவது கெஞ்சுதல பார்த்தீங்களா என்ன சொன்னது நான் ஆண்டவர் நாளைக்கு நம்மளும் தப்பு பண்ணிட்டு அழுவோம் நான் தான் ஆண்டவர் இந்த ஆலோசனை கொடுத்த நான் கொடுத்த ஆலோசனை இந்த காரியம் நடந்தது நீங்கிட்டேருக்கலாம் <laughs> நீ பண்ற துரோகம் புள்ளத்தரையில நிக்கும் அன்னைக்கு உன்னால சகிக்க முடியாது இது மாதிரிதான் கதறணும் நான் தானே தப்பு பண்ணாண்டவர் ஏ ஆடு என்ன பண்ணது பிளீஸ் ஆண்டவர் கெஞ்சிரம் ஆண்டவர் அந்த கெஞ்சுதலுக்கு இறங்கினார் மறுபடியும் அதே ஊழி தீர்க்க தரிசை அனுப்புறாரு அனுப்பி சொல்ற தாவிது நீ ஒரு நாள் களத்தில் போய் ஆண்டவருக்கு ஒரு பலிபீடம் கட்டி சர்வாங்க தகன பலியும் சமாதான பலியும் இடுப்பா தேவ கோபம் நின்றுமாப்பா தேவ கோபம் நின்றுமாப்பா அப்படின்னு மறுபடியும் அதே தீர்க்க தரிசி வழியாய் கர்த்தர் தாவிதோடு பேசுகிறார் இதுதான் இந்த இந்த அளவு தான் இறக்கம் செய்ய முடியும் இந்த அளவுக்கு தான் ஆண்டவரால் என்ன செய்ய முடியும் கத்தருக்கு சோதரா இருபத்தொன்று பதினஞ்சு பாருங்க இப்போ தூதன் கையில் பட்டயம் இருக்குது இப்போ தாவிது கெஞ்சினதுக்கு அப்புறம் அங்கே ஒரு காரியம் நடக்குது இப்போதும் உன் கையை இப்போது நிறுத்து இப் இது நிரந்தரமாக சொல்ல இப்போது நிறுத்து தாவிது கொஞ்சம் கெஞ்சிருக்கிறா இப்போது நிறுத்து நம்ம பண்ணுற கண்ணீர் கொஞ்சம் வழியை நிப்பாட்டும் 
அதுக்கப்புறம் இவன் உடனே போனா ஒரு நாள் களத்தை வாங்கினா வழிபீடம் கட்டுனா சர்வாங்க தகன பலி செலுத்தினா சமாதன பலி செலுத்தினா மேலே இருந்து ஆண்டவர் அக்கினியை அனுப்புனாரு அந்த பலிகளை ஆண்டவர் அங்கீகரிக்கிறதுக்கு அடையாளமாய் பட்சித்து போட்டாரு அப்போ என்ன நடந்ததுன்னா இருபத்தொன்னு இருபத்தேழு பாருங்க தேவ தூதன் டப்பா சொல்லிட்டாரு அக்னினால மறு உத்தரவு கொடுத்துட்டாரு இருபத்தொன்னு இருபத்தி ஆறுல இருபத்தி ஏழுல சொல்றாரு தேவ தூதனே இப்பொழுது உன் பட்டயத்தை உரையில போடு உரையில போட்டாச்சுன்னா திரும்ப எடுக்க கூடாது நிரந்தர தீர்வு அப்ப பாவம் செஞ்சுட்டு நான் ஆண்ட கொஞ்சம் கெஞ்சும் பொழுது ஆண்டு சில காரியத்தை செய்யும் பாரு அதை செய்து முடிக்கும் பொழுது செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது கொஞ்சம் வழி குறையும் செய்து முடிக்கும் போது நிரந்தர தீர்வை கர்த்தர் கண்டு வந்து விடவா உங்க பரிசுத்தத்துக்காக என்ன செய்யுங்க நீ பாவம் செய்யாதீங்க கொஞ்சம் எல்லாம் இங்க பாருங்க பாலிவ பிள்ளைகளே சார் பாவம் வேண்டாம் வேண்டாம் சார் விளையாட்டு போய் வேண்டாம் விளையாட்டு போய் வேண்டாம் விளையாட்டு திருட்டு வேண்டாம் விளையாட்டு அவங்கள பத்தி பேசுறது இவங்கள பத்தி பேசுறது துணிகர பாவம் வேண்டாம் தாவிது கெஞ்சினான் கர்த்தர் இறங்கினார் கெஞ்சக்கூடாத ஒரு காரியம் எது தெரியுங்களா மத்தையும் இருபத்தி ஐந்து பத்து டு பன்னெண்டை நீங்கள் எல்லாருமே வாசிங்க மத்தையும் இருபத்தி ஐந்து பத்து டு பன்னெண்டு அப்படியே அவர்கள் வாங்க போன போது மனவாளன் வந்து விட்டார் எவர்கள் புத்தி இல்லாதவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் மனவாளனுடைய வருகைக்கு தான் வெயிட் பண்ணி நிற்கிறாங்க இப்போ மனவாளன் வந்துட்டாருங்கிற சத்தம் கேட்குது கையில் ஆயத்தம் என்ன இல்லை ஓடுது அப்போ தான் ஓடுது அப்போ தான் ஓடுது என்னைய வாங்க அப்படி ஓடும்போது யார் வந்துட்டா வாசிங்க மனவாளன் வந்து விட்டார் ஆயத்தமாய் இருந்தவர்கள் அவரோட கூட கல்யாண வீட்டுக்குள் பிரவேசித்தார்கள் கதவும் அடைக்கப்பட்டது என்ன ஆயிடுச்சு கதவை ஆண்டு என்ன செஞ்சிட்டாரு என்ன சொல்லு வாசிங்க இந்த வாசிச்சத சொன்னா போதும் கதவு அடைக்கப்பட்டாயிற்று அடுத்த வசனம் பின்பு மண்பு பின்பு கதவு அடைச்சதுக்கு அப்புறம் பின்பு மற்ற கண்ணிகையிலும் வந்து ஆண்டவரே ஆண்டவரே எங்களுக்கு திறக்க வேண்டும் என்றார்கள் எப்படி கேட்டிருப்பாங்க ஆண்டவரே பிளீஸ் ஆண்டவரே பிளீஸ் எங்களுக்கும் தரங்க எங்களுக்கும் தரங்க எங்களுக்கும் தரங்க அவர் வந்துட்டு போயிட்டாரு கைவிடப்பட்டதுக்கு அப்புறம் ஆண்டவரே ஆண்டவரேன்னு கூப்பிட்டு என்னத்துக்கு நான் இனிமே ஒழுங்கா வாழுவா ஆண்டவரேன்னு கைவிடப்பட்டதுக்கு அப்புறம் இயேசு வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் இந்த கெஞ்சுதல் என்னத்திற்கு அந்த கெஞ்சுதல் நம்ம வாழ்க்கையில வராதபடி ஏச்சரிக்கையா இருங்கள் பின்பு வந்து ஆண்டவரே ஆண்டவரே எங்களுக்கு திறக்க வேண்டும் என்று கென்றார்கள் என்ன சொல்லிட்டாரு பன்னெண்டாவது வசனம் அதற்கு அவர் உங்களை அறியேன் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் எனக்கு தெரியாது இன்னைக்கு சொல்ல மாட்டார் நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியாதுன்னு ஜீசஸ் வருகையில கைவிடப்பட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம கெஞ்சுவோம் என்றார் நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியாதுன்றார் நீ யாரு கச்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் எடுத்து ஆ அந்நிய பாஷை பேசி எதுக்கு எதுக்கு வருகையில் கைவிடப்பட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த கெஞ்சுதல் நம்ம வாழ்க்கையில் சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் பேசுங்க இந்த கெஞ்சுதல் என் வாழ்க்கையில் சொல்லுங்கள் அப்பாட்ட ஏசப்பாட்ட சொல்லுங்கள் இந்த கெஞ்சுதல் என் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு ஏசு தான் மெய்யான தெய்வனு தெரியும் தெரியல மூழ்கி ஞானஸ்தானம் எடுத்துருக்கீங்கல்ல வாரந்தோறும் சர்ச்சைக்கு வரீங்கல்ல அருமையான பிரசங்கம் வருது இல்ல இவ்வளவு கேட்டும் வருகையில கைவிடப்பட்டோம்னா சே அதுக்கப்புறம் என்னமா நீதிமொழிகளை போட்டிருக்க அதுக்கப்புறம் ஐயோ போதகர உங்க கடிந்து கொள்ளுதல என் மனம் அலட்சியம் பண்ணினது என்னவா நீ நீதிமொழிகள் அஞ்சுல போட்டு கொஞ்சம் விடுங்க அது என்னவா என்ன சொல்லுவாங்களா ஐயோ என்ன சொல்லுவாங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுங்க ஓ சீசஸ் என்ன சொல்லுவாங்களா முடிவில உன் மாம்சமும் உன் சரீரமும் உருவழியும் போது தூக்கிட்டு ஐயோ போதகத்தை நான் வெறுத்தேனே எத்தனை தடவை எங்க சிஸ்டர் சொன்னாங்க எத்தனை தடவை எங்க பாஸ்டர் சொன்னாங்க அன்னைக்கு நான் வெறுத்தேனே சர்ச்சைக்கு ஒழுங்கா வந்திருப்பா ஆராதனைக்கு ஒழுங்கா வந்திருப்பா பிரேயருக்கு வாப்பா பரிசுத்தமா வாழுப்பா அது வேண்டாப்பா எத்தனை மாற ஐயோ போதகத்தை நான் வெறுத்தேனே 
அடிந்து கொள்ளுதலை என் மனம் அலட்சியம் பண்ணினது மாற அடிக்கிறதுனால ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை இந்த கெஞ்சுதல் நம்ம லைஃப்பில் வரவே கிடையாது அங்கே சொல்லிட்டார் மெய்யாகவே சொல்கிறேன் நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியாதுன்ட்டார் அடுத்த பசங்க என்ன போட்டார் மனுஷகுமாரன் வரும் நாளையாவது வாசிங்க நாளிகையாவது நீங்கள் அறியாத இருக்கிறபடியால் விழித்த கண்களை மூடுவோம் கெஞ்சு கெஞ்சாதே உன் சூழ்நிலை மாற கெஞ்சு நீ பரிசுத்தம் உள்ள வாழ்க்கை வாழ கெஞ்சி உன் சூழ்நிலை மாற கெஞ்சி உன் குடும்பத்தின் சூழ்நிலை மாற உன் தேவைகள் சந்திக்கப்பட கெஞ்சு பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ கெஞ்சு ஆனால் கைவிடப்பட்டதுக்கு அப்புறம் கெஞ்சாத அந்த கெஞ்சுதலுக்கு கர்த்தர் இறங்க மாட்டார் ஒருத்தன் கைவிடப்பட்டு ஆண்டவரே வேதனை அடைகிற ஐஸ்வர்யவான் அழுதால நரகத்தில் கடந்த ஐஸ்வர்யவான் பரலோகத்தை பார்த்து அழுதானா இல்லையா விரல் நுனியை தொட்டு கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்க கெஞ்சினா கிடைச்சிச்சா காலம் கடந்த கெஞ்சுதல் ஒரு பலன் கொடுக்காது கெஞ்சு கெஞ்சாதே உங்க குடும்பத்தின் இறக்கத்துக்காக கெஞ்சிங்க ஆசீர்வாத்துக்காக கெஞ்சிங்க சூழ்நிலை மாற கெஞ்சிங்க வியாதி சுகமடைய கெஞ்சிங்க கசந்த மாறா மதுரமாக கெஞ்சிங்க துக்கம் சந்தோஷமாக மாற கெஞ்சிங்க இருள் வெளிச்சமாய் மாற கெஞ்சிங்க தண்ணீர் திராட்சரசமாய் மாற கெஞ்சிங்க உங்க நிலமா மாற கெஞ்சிங்க நீங்க வாழ்க்கையில உயர்த்தப்பட மேன்மைப்படுத்தப்பட கெஞ்சிங்க பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ கெஞ்சிங்க கெஞ்சிங்க ரொம்ப முக்கியம் பரிசுத்தம் 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 ஆனால் வருகையில் கைவிடப்பட்டு கெஞ்சாதீங்க இந்த நிலமை நம்ம சபையில் இதை பார்க்குற யார் வாழ்க்கையிலையும் வரக்கூடாது தேவன் தாமே இந்த செய்தியை ஆசீர்வதிப்பாராக அங்கீகரிப்பாராக ஆமே நாமே இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என நம்புகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகள் மற்றும் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டிய முகவரி அக்னி கிறிஸ்தவ தேவ சபை என் இருபத்தி ஒன்று சக்தி நகர் ஏசுவடியான் அவன்யூ தாலுகா ஆஃபீஸ் அருகில் திருவானைக்கோவில் திருச்சி ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 ஐந்து தமிழ்நாடு இந்தியா ஜபம் மற்றும் ஆலோசனைக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் ஒன்பது ஏழு எட்டு எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு ஐந்து ஆறு எட்டு மற்றும் ஒன்பது எட்டு நான்கு இரண்டு ஆறு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்பது ஒன்று பூஜ்ஜியம் மின்னஞ்சல் முகவரி எஃப்சிஎம் பிரேயர் டவர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் எங்களது இணையதளம் டபிள்யூ 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 டாட் ஃபயர் கிறிஸ்டியன் மினிஸ்ட்ரீஸ் டாட் ஓஆர்ஜி